这就是一个秘密，就藏在我的心底，小呼吸，不需要刻意。当我迷失阴雨，它会照亮我前行，告诉我点燃火的是自己，教会我燃烧汗水去代替泪的痕迹。火苗燃起，再淡然苏醒，别轻易说了放弃，尽管暂时无光明。我仍然坚挺双臂。要有一天能到上海去，开一个自己的店，比如美甲、美容、美发，哪怕是个拉面馆，那我也满足了。你一定可以的呀！我跟你说啊，上海的外滩可美了。先过了眼前这关再说吧。嗯，金融系分太高，新闻系这分数也是一年比一年高啊，估计够呛。哲学系分倒挺低啊，但你觉得你学得明白吗？其实你也可以考虑一下其他学校，不一定要考我们学校。可是，我想跟你在一个学校。那也得量力而行嘛，对不对？我会努力的，小威哥，你就说报哪个专业吧。嗯，最近我们学生会来了几个外语学院的女生，气质都很不错。我觉得女孩子学外语挺好，毕业之后可以去外企工作，或者去当英语老师，体面，收入也不错。你就学外语吧。橘子，嗯，还什么呢？老师让我们选一个目标学校，我看一看。你自己怎么想的？啊？我还没想好呢。想考美院是不是？问你话呢，是不是？你答应我了，你不考这个。吴凯，我告诉你，美院，画画，艺考，你想都不要想，不可能。看了几个学校，我还是觉得画画适合我。他差点毁了你，你忘了？啊？我真是后悔让你学画画。
开开，妈都分析过了，咱们就报财经大学。以后找一个正经的工作，到哪儿都不丢人，行不行？行不行？啊床上看手机最伤眼睛了，早点休息吧。爸，最近班里让我们想高考志愿，觉得我报什么好啊？要填志愿了？也不是，就是让我们先定个目标，回头得贴到墙上去。自己的想法很重要，不管你考哪儿，爸爸都支持你。那我回头也再问我妈，她肯定也会支持你的呀。怎么，记上仇了？不是，我是觉得这也不是我一个人的事儿，所以肯定得问问你们的意思。嗯，你先填个印象的，我和你妈也帮你想想。好吧，嗯，我玩手机了，早点睡。我的医科大致哪里啊？华清。那就考华清，要考就考最好的，我相信你可以考上。是，你干嘛你？你这跟我有关系吗？有。你让我跟你混，我跟了。你让我高考，我学了。但怎么还有填志愿这回事儿？当然要填志愿了。
志愿就是目标啊，大哥，这是高考啊，你人生目标你要填上去啊。我那目标没法往上填。你人生目标是什么呀？干过我爸。你这个很抽象，你要填具体的，比如说你具体喜欢什么，你用你喜欢的事儿干过你爸，这个是人生目标。我喜欢什么呀？我哪知道你喜欢什么呀？我喜欢的那些事儿都不靠谱啊！我喜欢吃、打篮球、打游戏，这些都不行啊！那也不能这么说，任何事情做到登峰造极都是事业。你说吃，吃有美食家，白吃人家还给你钱；打球，进国家队，为国争光。但你现在有点晚了，还有这个游戏，游戏可以啊，游戏和计算机沾边儿，学计算机你得学编程，学编程就能用得着数学，我也不白教你，这算条路吧？嗯，你先帮我记着，三六，好。王放，我欠你的吗？哎，王峰。哎，想好了吗？想好了，走，上前面贴去。我要去西北这么大片不要紧张啊！如果没想好，把空白的字条也可以贴上去。空白代表你们有无限的可能。还有谁没贴吗？老师，还有人真没贴。没事，你贴吧。医科大，你真敢贴啊。OK， 我们上课。王凤，干啥？贾坤啊？认真不会是你吧？啊？谁呀？我呀。妈，您您怎么来了？我给你发信息，你没看呐？我实在是饿得不行了，我才上来找你的。什么时候下课呀？我上课的时候不能不能看手机。那个那个，您您先去吃饭，然后我待会儿。哎，等等等，同学们，我是你们考老师的妈，啊，你们叫我师母，师母不太合适吧
。师母是我的老婆才应该叫师母，那他们应该叫我什么呀？豹纹女侠。<笑>叫我阿姨也行，叫我奶奶也行，叫我，哎，就这么叫吧。我们上上课了吗？我我不服，说两句话。马上就该高考了，是不是啊？啊，紧张不紧张啊？紧张。哎呦，看看你们一个个这小脸啊，面黄肌瘦的。哎，我说，哎，我说呀，嘱咐学生们一定要加强营养，知道吧？只要营养够了，精神就好了，是不是啊？是的，不过呢，奶奶跟你们说啊，这高考啊，其实并没有什么可怕的，放松就行了。你们知道你们郝老师像你们这么大的时候是什么样的吗？哎呦喂，那叫一个淘气呀！在我的管教之下，很轻松的就考上大学了。<笑>所以啊，你们放松，尽管放松。啊，我还想问问啊。你们郝老师给你们上的课怎么样？好不好？好。好哎，对了，我的儿子我知道，你们郝老师啊是一个非常老实、非常有责任心的啊。为了你们都能够顺利的升学呀、啊，那真的是废寝忘食啊，连我今天来他都给忘了。<笑>所以呀、啊，平时啊，你们得多包容好老师啊。奶奶希望你们呀，都是金榜题名，加油！考大学的时候，奶奶我呀，一定到校门口给你们摇旗呐喊，站有助威，加油，加油，加油，好不好？好。好，妈，你你先。你待会儿吧，你先吃饭，哎、然后你我我我我还有一件事儿，去站到那边去。我站那儿干嘛去？我给你们拍一张照片。哎，别拍了，我信个。哟，<笑>给你们拍张照片，留作纪念啊。嘿，哎，站好了，站好了，看见他，站起来，钉子步，钉子步。<笑>就这么着了，我走了，拜拜。拜拜忘记今天发生的一切。<笑>撒贝子吗？还有谁要来啊？儿子，来，陪你爸喝一盅。这这你这这是什么情况吧？你这这给爸人吓着了。臭小子，今儿是你爸的生日，忘了？嘘，吓着呗。还真是。哎妈，我能不能以茶代酒？废什么话呀你啊,啊？拿茶忽悠你爸爸呀？这都是妈。我呀，在当了老师以后，就发誓不不再喝酒了。我得为人师表，喝的醉醺醺的，第二天怎么上课呀？行了行了，来，妈先借你一个。妈真伟大。哎，慢点慢点，这是八千为妈。老好啊，<笑>听见了吧？啊，你儿子呀，又回去当老师了，开心吗？<笑>爸，嗯，这些年也辛苦您了，我爸走得早，我给您添了不少麻烦，啊，臭小。你呀，从小到大呀，就没让妈省过心。那次你爸刚一走，你惹了多大的祸呀？啊，跟人家打架
这事儿不能怨我妈，事出有因。他们要不抢我表，我绝对不会下那么狠的手。我打得狠也是为了跑。这块表呢？你说说啊，你爸爸这一辈子当老师啊，苦了自己一辈子，省吃俭用，舍不得买这个，舍不得买那个，就买了这么一块表。哎呀，现在呀，倒成了念想了。来。我呀，带你爸，再敬你一个。慢点，慢点，慢。来来来，我我。哎哎，好。哦、嗯。这喝酒一直都这么虎实啊。哎呀，老好啊，高兴吧？儿子大了，懂事儿了，有责任心了，<笑>咱们能放心。您也放心吧。我自从上回把这块表抢回来以后啊，就再也不惹事儿。我记得我爸临终前跟我说。为什么要送我这块表？他说呀，人生很短，时间有限，希望我不要浪费此生。好儿子，来吧。来，妈，您知道我这鼻子是怎么磕破的？怎么磕的？就是这么喝完了以后出的事儿。这什么时候的事儿啊？这除了十四班，还有别的班同学吗？呃，最近一段时间，整个教学楼就他们班还亮着灯。一开始也就几个人，差不多呃八点多，差不多就离校了。昨天晚上是人最多，也是最晚的一次。要不是小高过来跟我说，这还不知道。你人呢？操场旁边那个水池子坏了，我去看一下。我不是跟你说过了吗？不管发生什么事情，什么时间，学校大门口必须得留人，你不懂吗？是。说这郝老师啊，什么违规就干什么，你这这这这这这这还飞檐走壁呢啊！这这这这这这补习本来就不符合规定，对吧？这还留这么晚，还翻学校大门，这要是万一真出了什么事情，我们怎么向学生家长交代呀？郝老师人呢？啊，已经叫了。李老师，找我。啊，同学们，上课之前呢，我先宣布一件事情。由于学校的规定，还有出于对大家安全的考虑，咱们的补课呢，从今天就正式的取消了。你们这样啊，我特别高兴，证明你们很想来晚自习，我很有成就感。但是呢，这个补习呢，确实得取消，本身呢。我给大家补习的目的，也不光是为了学习，主要还是想让大家团结起来。一个人在家痛苦的学，和一群人一起开心的学，不都是学吗？这段时间呢，你们的成绩也有非常显著的提高，这让我非常的高兴。接下来就要靠你们自己了，我不能一直拉着你们，你们已经长大了，回去以后，合理的分配，安排自己的时间，这很重要。一定要做一个聪明人，我们要对我们所学的东西发生兴趣，这样才能够避免那些无效的学习时间。诸位，祝你们好运！上课，起立。同学们好，老师好，请坐。打开习题册九十五页，今天我们复习平面向量的基本运算。到校后六点十五开始晨跑，晨跑的时间背半小时单词。破
performance, performance, professional, professional. 每天给自己预留运动时间，强身健体，为更高效的学习。第二节课后的大课间，做完眼保健操，就到教室后面倒立十分钟，倒立的同时一直背书，一直到中午都不会再犯困。中午十二点四十五吃完午饭，睡不着的时候可以听 MP3。潜意识也是能帮助培养语感。放学后骑车回家的路上，十分钟的时间可以互相针对今天背的知识点抽问。六啊！哎，该我问了。混在秀乙烷中的乙醇可以加入适量的清秀酸除去。睡前二十分钟，在脑子里把今天最重要的知识点再过一遍，让白天获取的东西整夜都能在头脑中激荡回应。十一点半关灯睡觉，保证良好学习状态的必要原则，绝不熬夜。最后要记住，充分利用在学校的时间是最最重要的。坚持，坚持就是胜利。嗯，回家。嗯，一起吧。好啊。你好像是我爸。哎，我爸来了，不然你先回去吧。哎，爸。我接我儿子，不说了啊！哎，行，我一会儿赶回医院。哎，就这样。老师好。哎，你好，认真最近学习辛苦吗？还行。那那回家吧。啊、嗯、啊、嗯。还有一辆自行车。嗯、叔叔，您是不是还是担心高远？没担心，正好下班，顺道顺道。那就让我跟他一块儿回去吧，反正我们也顺路。这样的话，您就不用特意过来接他了。对啊，爸。没特意，就就是顺道。他以后不会再跑了，是吧？对啊，爸，不会再跑了，放心吧。先走了，你开车注意安全。回家啊。路上小心点儿。叔叔，你放心吧，我会替您盯着他们。啊，看来你爸还是有点不放心你啊。看谁骑得快哦。哎，你慢点。妈。妈。哇，天空真美啊。好久都没有停下来，好好看过天空了。看看，我以前每天早上上学之前都会拍一张天空。我见过别人收集专辑、收集手办的，倒没见过人收集天空的。我不就是吗？哎，上回骑行，挺谢谢你的，但被我给搞砸了，不然给你补一次。补就不用了，下次别逃跑就行。怎么连你也不相信我？我这次不会逃跑了，也不会再让大家担心了。行了，作业写完了吗？作业没写，而且我感觉我好久都没写过作业了。哎，高三的学生还好意思说自己好久都没写过作业了？也是，我现在看到题都有点发懵。行了，别发懵了，赶紧适应适应吧。我们找个地儿写写作业吧，要不我就去民警那儿。算了吧，别用我，耽误你时间。我可不是为你啊，怎么我自己不写作业了？少废话，走了。嘿
比你明亮。谢谢明姐。我这平时没有骑行车，我来聚会的时候还是挺安静的。你们要想来我这学习，随时来，我都给你们留座啊。写到这儿，我这刚开始学习的，能给你天天做题的笔吗？这道题卡住了，给我看看吧。这不难啊，这样吧，我帮你把公式写上，你就知道了。看看吧。这公式我会啊，哎，我给忘了。我就说吧，该忘的没忘，不该忘的全忘了。啊，对了，给你准备了个错题本，你回头把错题都整理在这上面，没事儿看一看，可以提高学习效率。这么神奇。你这每天这时间规划精确到小时了，我这学渣怎么跟你比啊？你可不是学渣，哪个学渣英文能考一百四十多分？我可是看你高二的成绩，虽然总分不高，但英语都不错。还偷看我卷子？这样吧，回头我在那本上每天给你写几道题，你记得做一下。嗯。先给你写几个。其实，我不吃也没事儿。没事儿，这个点儿，我每天晚上也得过来给我妈包饺子，这样还能多睡十分钟。我之前看你笔记本上写着九点到十点饺子馆，你每天都来帮你妈做事了。你竟然偷看我的 to do list！ 主要是我妈这个人闲不住，我就过来给她帮帮忙。请坐，我去洗个手啊。还挺像模像样的。那当然了。你不知道吧？其实和面可解压了。你要有什么不开心的事儿，就像我这样，使劲儿，全身的劲儿都使上，使劲的揉，就好了。你可以让我试试，我试试，是这样吗？对，揉还挺好。你别说，是挺解压的。
玩了，别玩了。好好和面，好好和面，和面和面和面和面。饺子包的比你妈包的还好吃，真会说话。哎，剩了点面，我给你擀了碗面条，你尝尝，看怎么样？怎么还有面条啊？你不是喜欢吃面吗？嗯，好吃。哎，你真的要考华清啊？郝老师说。要考就考最好的，我想试试。郝老师这人是挺有意思的，虽然看着挺奇怪，也不靠谱，但确实帮了我们很多。这期中考试马上也来了，要真是因为成绩不达标就离开了，还挺可惜的。是啊，我之前还跟他作对来着，没想到他课讲的也挺好。人也挺负责的，我会真的就这样离开吧。哎，我们去给郝老师送点饺子。嗯，行啊，把我们吃剩下的送给他。好啊，那就这盘了，走。没事吧？没事啊。你是不是哪不舒服啊？没有。这验血和彩超都没什么问题啊。月经一直不来哈、啊，有时候跟情绪有关系。你是不是高三了？学习比较紧张啊，压力比较大呀。可能吧。那你抬头我看看。最近一段时间体重变化大吗？嗯，瘦了一点。具体瘦多少啊？啊，一日三餐有没有正常饮食啊？吃的不多。减肥了吧，啊，我跟你说哈，随便的恶意减肥哈，就会引起闭经，知道吗？以后啊，想后悔哭都没地儿哭去。你这穿的有点太紧了，感觉像是你小时候穿的衣服。以后呢，你可以稍微看一下那些大学女生是怎么穿衣服的，学着点。
，走，喝点东西去。喝奶茶吧。还喝奶茶呢？喝果汁吧，看看你。像你这样小姑娘，我见多了，就顾着美了，为了减肥啊，命都可以不要了，是不是啊？回去吧，好好吃饭。啊，下次再来医院哈，叫家长陪着来啊。谢谢医生。嗯。哎呀，妈，你这都几点了？你有事儿啊？啊？没事儿，没事儿。干嘛呀你？在那看着我？我妈好看还不能看呢，这孩子，妈，有事儿啊？没事儿，没事儿，你今天怪怪的。哎，晚上我有应酬啊，我就不在家吃饭了。啊，妈，你现在走吗？嗯，你还催上我了？走了啊。嗯。对了。钱给你放这儿了啊，晚上自己解决晚饭啊。嗯，嗯嗯，慢点啊，妈。走啦，你在家给我乖乖的啊。啊，拜拜。哎呦天哪！喂，小雷哥。喂。我妈她吃饭了，马上。我人都齐了，快点啊！好好，知道了。操场那刘凯和张元元是在一起了。小黑哥，刘凯，刘凯，隔壁公馆系那个。不知道几点了，又不在了。对不起啊，来晚了。别跟我说对不起，跟这几位哥哥说对不起，俩都有很久了。实在不好意思啊，对不起。哎，没事儿。小黑，这谁呀、啊？给大家介绍一下。我高中学妹。高中？高几的？高三。高三。飞向梦里的。